আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা সোফান শুরুতে এবিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম 48 দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন উত্তর চাচক্র ছিলেন জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরাও 10 বছরে বাংলাদেশ থেকে 5 লাখ 30 হাজার কোটি টাকা পাচার প্রকৃত পরিমাণ আরো বেশি জিএফআই এর প্রতিবেদন শপথ না নিতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ঐক্য ফন্ড বলেছেন রিজভি শপথে আগ্রহী গণফোরামের এমপিরা জানিয়েছেন মোকাব্বির খান দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বিদেশি কূটনীতিকদের সম্মানে চা চক্রের আয়োজন করেন গণভবনে আয়োজিত চা চক্রে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা চীন রাশিয়া জাপান ভারত জার্মানি সৌদি আরব সুইডেন ইতালি সহ আটচল্লিশটি দেশের রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনার ও মিশন প্রধান যোগ দেন এছাড়া জাতিসংঘ আইএমএফ বিশ্বব্যাংক ইউএনডিপি ইউএনএইচসিআর সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও চা চক্রে অংশ নেন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা তোফাল আহমেদ আমির হোসেন আম্মু সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এইচ এম এইচ টি ইমাম সহ অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয় এদিকে ইপিজেড শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রাখার ও ফ্যাক্টরি লগ আউটের অধিকার দেয়া ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ বহাল রেখে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন দু হাজার খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এছাড়া আইনটিকে আরও শ্রমিক বান্ধব করার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আয়লোর কিছু সুপারিশের সাথেও কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ অধ্যাদেশটি সামান্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ আইন দু হাজার উনিশের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে খসড়ায় আইন অমান্যে জরিমানা ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা পাশাপাশি মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে দু সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় জানানো হয় দু হাজার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়টি মন্ত্রিসভা সভার বৈঠকে তিরাশিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এর মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে ছাপ্পান্নটি এ সময় সংসদে আইন পাশ হয়েছে উনিশটি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শেষে সচিবালয়ে বৈঠক সম্পর্কে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনও সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতে সচেষ্ট বলে সবাইকে সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সঠিক ইতিহাস জানতে পারে তা নিশ্চিত করার তাগিদও দেন রাষ্ট্রপতি অতীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বারবার বদলানোর অপচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি বলেন এ অপচেষ্টা সামরিক সফল হলেও ইতিহাসের নিয়মে চূড়ান্তভাবে তারা পরাস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণাধর্মী বইয়ের সংখ্যা খুব কম উল্লেখ করে এ বিষয়ে লেখক গবেষকদের বিভিন্ন নিরীক্ষাধর্মী কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি সোমবার বিকেলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন রচিত উনিশশো একাত্তর প্রতিরোধ সংগ্রাম বিজয় নামের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বইটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্মিলিত একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে উল্লেখ করেন মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ দু হাজার পনেরো সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা আর দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত গত দশ বছরে পাচারের পরিমাণ পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকার মতো পাচারের পাশাপাশি দু হাজার সালে অবৈধভাবে দেশে অর্থ এসেছে দুশো আশি কোটি ডলার যা টাকার অঙ্কে প্রায় সাড়ে তেইশ হাজার কোটি টাকা এ তথ্য জানিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল এন্ট্রোগ্রেটি জিএফআই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে একশো আটচল্লিশ উন্নয়নশীল দেশের টাকা পাচারের চিত্র সংস্থাটি বলছে উন্নত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় বিশ ভাগই পাচার হয়েছে নানা কৌশলে পাচারকৃত টাকার বড় অংশ গেছে আমদানি রফতানির সময় পণ্যের প্রকৃত দাম গোপন করার মাধ্যমে জিএফআই এর হিসাব দু হাজার সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয় আটশো কোটি ডলার বা প্রায় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা 
অঙ্কের হিসাবে 2015 সালে পাচারের পরিমাণ কমলেও জিএফআই বলছে এটি আনুমানিক হিসাব প্রকৃত পাচারের পরিমাণ আরো বেশি হতে পারে সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুসারে টাকার অঙ্কের দিক থেকে 2015 সালে অর্থ পাচারে শীর্ষ 30 দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান জিএফআই বলছে টাকা পাচারের এই প্রবণতা টেকসই উন্নয়নের বড় বাধা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ না নেয়ার ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এখনো ঐক্যবদ্ধ বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনে ভোট ডাকাতি হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য কমিশনারদের মনে কোনো অনুশোচনা নেই সরকার ও তাদের একনিষ্ঠ অনুগ্রহ ভাজন নির্বাচন কমিশন 30 ডিসেম্বর নির্বাচনে যে ভূমিকা রেখেছে তাতে গোটা জাতি হতাশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে মহা ভোট ডাকাতিতে নিয়োজিত থাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হচ্ছে প্রতিদিন বাড়ছে গুম খুন ধর্ষণ অপহরণ ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের লম্বহর্ষক ঘটনা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে নির্বাচিত এমপিরা শপথ না নেয়ার সিদ্ধান্তে এখনো অটল বলে জানান রাহুল কবির রিজভি এদিকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার ব্যাপারে গণফোরামের নেতা মোকাব্বির খানের মনোভাব ইতিবাচক টেলিভিশনে টেলিফোনে বাংলাভিশনকে তিনি জানিয়েছেন তার দলের প্রধান ডক্টর কামাল হোসেনও এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন তবে শপথ নেয়ার বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান তিনি ব্যাপারে আমাদের যিনি দলের প্রধান দিতের প্রধান উনার ব্যক্তিগত মতামত হলো ইতিবাচক তারপরে আমাদের দলের বর্ধিত সভা হয়েছে সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং হয়েছে তারপরে আমাদের যে নির্বাচিত আমরা যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেখানে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার কথাও আমরা জানিয়েছি কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই আর যেহেতু উনি দেশের বাইরে উনার সিদ্ধান্ত এর বাইরে আমাদের মানে কিছু করার কোনো ইচ্ছা নাই উনি যেটা বলবেন আমরা সেটাই করব এবং ওনার অপেক্ষাই আমরা আছি সিদ্ধান্ত না আমাদের মনোভাব ইতিবাচক এটা বলতে পারেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন ওবায়দুল কাদের জানান নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির জন্য ভালো হবে যে কটা আসন পেয়েছে তা নিয়ে এই সংসদে আশা কাদের বলেন সৌজন্য বিনিময়ের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তবে আমন্ত্রণে এলে শুভেচ্ছার সময় কিছু মত বিনিময় হতেই পারে মাত্র দুই কোটি টাকার অভাবে থেমে আছে পাট থেকে তৈরি পরিবেশ বান্ধ প্লাস্টিক ব্যাগের উৎপাদন হতাশার সঙ্গে একথা জানিয়েছেন দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই পদ্ধতির আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ডক্টর মোবারক আহমেদ খান তিনি জানান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবার পরেও কেবল সরকারি অর্থায়নের অভাবে থমকে আছে সোনালী ব্যাগের উৎপাদন জুতা সেলাই থেকে চন্ডিপাঠ আধুনিক জীবনের কোথায় নেই প্লাস্টিক এলিফেন্ট রোডের গৃহস্থী আমৃতুন নাহার হক রীতা বাজার করতে এসে দোকানদারের দেয়া পলিথিনেই পণ্য নিচ্ছেন তবে তিনি জানেন প্লাস্টিক পরিবেশ ও মানুষ কারোর জন্যই শুভ নয় একসময় তো আমরা যখন পঞ্চাশ বছর আগে তখন তো এই পলিথিন ছিল না তখন কি আমরা চলি নাই নিশ্চয় চলছি এখন কেন এই পলিথিন আরও বেশি হয়ে গেছে দিনে দিনে প্লাস্টিকের প্রসারে নিষ্প্রাণ হচ্ছে পৃথিবী প্রতিবছর পৃথিবীতে নানা প্রয়োজনে তৈরি হয় দশ বিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যবহার শেষে যার বেশিরভাগই জমা হয় সাগরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভাসমান প্লাস্টিক ও আবর্জনা প্লাস্টিকময় করে দিচ্ছে সমুদ্রের পানির কণাগুলোকেও মাছের শরীর হয়ে তা চলে আসছে মানব দেহে যা শরীরের মধ্যে টিকটিক করছে ঠিক টাইম বোমার মতো সৃষ্টি করছে ক্যান্সার সহ নানা রোগ বাংলাদেশে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে আইন হয়েছে বহু আগেই কিন্তু তা মানা কি আদর সম্ভব গোটা পৃথিবীকে আসার আলো দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মোবারক আহমেদ খানের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী পাট থেকে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক ও পলি তৈরি করে তাক লাগানো এই বিজ্ঞানীর দাবি পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশই পেরেছে সম্পূর্ণ বায়োডিগ্রেডেবল বা পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক তৈরি করতে এখানে সব ধরনেরই বায়োপলিমার ইউজ করা হয়েছে যেটা আল্লাহর তৈরি গড গিফটেড জিনিস সেখান দিয়ে আমরা তৈরি করেছি এই প্রোডাক্টটা বায়োডিগ্রেডেবল 
কম্পোস্টেবল এবং সাস্টেনেবল এবং ওয়াটার সলেবল এটা পানিতে যদি আপনি দুই মিনিট পরে গলাইতে চান দুই মিনিটে পারবেন যদি এক বছর পরে গলাইতে চান তাও গলাইতে পারবেন এবং মাটিতে আপনার দেড় বছরের মধ্যে ঠিক থাকবে আবার বলুন যে দুই মাসের মধ্যে আমি পচিয়ে ফেলবো কিন্তু সোনালী ব্যাখ্যাত এই পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিকের অগ্রযাত্রা শুরুতে হুমকির মুখে পড়েছে বিজ্ঞানী মোবারক আহমেদ খান জানাচ্ছেন সরকারি সিদ্ধান্ত হবার পরেও কেবলমাত্র অর্থ ছাড় না হয় থেমে আছে সোনালী ব্যাগের যাত্রা আমি এই মুহূর্তে মাত্র দুই কোটি টাকা পেলেও আমি কিন্তু দৈনিক এক লক্ষ ব্যাগ বাজারে দিতে পারতাম তো সেটাও আমার কাছে এই পর্যন্ত আসে নাই গভর্নমেন্টের পরিবর্তন আসলো এই জায়গাটা আমরা একটু থেমে গেছি বাইরের অনেক কোম্পানি দে ওয়ান্স টু ইনভেস্ট হিয়ার অলসো ডিমান্ড ইজ নট এ কোয়েশ্চেন এবং প্রসেস ইজ নট এ কোয়েশ্চেন টেকনোলজি ইজ নট এ কোয়েশ্চেন বাট কোয়েশ্চেন ইজ দি ওনলি দিস মানি আগের চেয়ারম্যান মন্ত্রী মহোদয় সেক্রেটারি সবাই সিদ্ধান্ত ফাইলের সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছে ফাইলের সিদ্ধান্ত থাকলে তো লাভ নাই আমার সিদ্ধান্ত হইতে হবে আমার টাকা আমার অ্যাকাউন্টে আসতে হবে মার্কুনি সাহেব রেডিও আবিষ্কার করে নি তো ঘরে ঘরে রেডিও বিক্রি করেন নাই ইট ইজ নট মাই ডিউটি টু প্রমোট দিস প্রোডাক্ট টু এভরি হায়ার ইট ইস এ ডিউটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য এন্টারপ্রেনার্স বিজ্ঞানী মোবারকের দাবি ঢাকার জলবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ প্লাস্টিক অপসারণে দুই সিটি কর্পোরেশন এক বছরে যে টাকা খরচ করে তা যদি সোনালী ব্যাগ তৈরিতে বিনিয়োগ করা হয় তাহলে এ ব্যাগ বিনামূল্যে দেয়া যাবে মানুষের হাতে সাইমুল হক বাংলাভিশন ঢাকা সাধ্যা পেগিয়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন একশো একুশতম আর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তেতাল্লিশটি দেশের মধ্যে সাতাশতম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে এ তথ্য এসেছে হেরিটেজ ফাউন্ডেশন প্রতি বছর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচক প্রকাশ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানটি জানায় দু সালের জন্য প্রস্তুত করা সূচকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত নম্বর পঞ্চান্ন দশমিক ছয় প্রতিবেদনে বলা হয় এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর গড় নম্বর ষাট দশমিক ছয় এবং বৈশ্বিক গড় নম্বর ষাট দশমিক আট তবে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা এখনও সূচকের বেশ নিচে বাংলাদেশে মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় বেড়েছে উৎপাদনশীলতা ব্যবসা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ আগের চেয়ে কিছুটা সরল হয়েছে বিনিয়োগে আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিরোধী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল বর্জনের কথা উঠে এসেছে সূচকের এই তালিকায় ভারতের অবস্থা একশো উনত্রিশতম পাকিস্তান একশো একত্রিশ নেপাল একশো ছত্রিশ শ্রীলঙ্কা একশো পনেরো চীনের অবস্থান একশোতম প্রথম তিনে রয়েছে হংকং সিঙ্গাপুর ও নিউজিল্যান্ড সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে আজ সিন্ডিকেট সভা সুষ্ঠু ভোটের দাবি ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রেসিডেন্ট মাদুরোর সরকারকে সমর্থন ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীর ইউ নেতাদের দেয়া আলটিমেটাম নাকচ আপনারা দেখছেন বাংলা ভিশন সংবাদ জায়গা থাকছে না বাড়ি ভরা নিয়ন্ত্রণের স্বাগত আরেকবার বাংলা ভিশন সংবাদে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনার পরও দেশের অনেক হাসপাতালে গড় হাজির চিকিৎসকরা ডাক্তার না পেয়ে হতাশ রোগী ও তাদের স্বজনরা রবিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেকটা জেলা আগে একটা সার্ভে করে দেখবেন এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে করতে হবে যে হাসপাতালগুলিতে কত রোগী যাচ্ছে কতজন অ্যাটেন্ডেন্ট ডাক্তার সেখানে থাকছে না কেন যাদেরকে সেখানে বদলি করা হবে তারা যদি কাজ না করে সবগুলোকে ওয়েস্ট করে রেখে দিতে হবে তাদের দরকার নেই নতুন ডাক্তার দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর এর নির্দেশনার পরও বরগুনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসকদের দেখা পাননি রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে ক্ষুব্ধ তারা আজকে তিন দিন পর্যন্ত আমি এখানে বেডে শোয়া কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো ডাক্তার কোনো কিছু আসে নাই শুধু নার্সরা আসে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বাচ্চা স্কুলে দেখে আসবে বাজার ঘাট সামান্য সমস্যা থাকতে পারে 
পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা দেরি হতে পারে ওই সময়টা আরেকজনকে দিয়ে কভার করা এটা তা নাহলে আপনি হাসপাতাল চালাতে পারবেন না মাত্র দুইজন মেডিকেল অফিসার আমার তারা অনেক সময় একজন সারা দিনও ডিউটি করে প্রধানমন্ত্রীর কথা ওই দিনই কার্যকর হবে যেদিন এখানের উনিশটা মেডিকেল অফিসারের পোস্ট পূর্ণ করতে পারবে তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না আমার ডাক্তার মাত্র দুই দুজন আপনি টাইম মতো তাদের কীভাবে পাবেন কোনো মতে ওই প্রধানমন্ত্রী অনেক কথাই বলেন তিনি হাসপাতালের পথগুলো পূরণ করতে পারেন না কেন একই অবস্থা নাটোরেও টিকিট কেটে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও চিকিৎসকের দেখা পাননি রোগীরা চেম্বার থেকে নানা অজুহাতে বের হয়ে যান চিকিৎসকরা আমি দুইটার আগে আসছি আমাকে দেখানোর জন্য আসার পরে দেখতেছি ডাক্তার আমিনুল ইসলাম লিপন নাই বারোর আগে বসে আছে আমি ডাক্তার দিকে আসে উনি নাই নির্ধারিত সময়ের আগে কোনো চিকিৎসক কর্মস্থল ত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন আবাসিক চিকিৎসক আমাদের অফিস হওয়ার যে আটটা থেকে আড়াইটা এর ভিতরে যদি আমাদের কোনো ডাক্তারকে যদি আমরা হাসপাতালে যদি না পাই তাহলে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক আমরা নিব রোগীর ভোগান্তি দূর করতে সর্বোচ্চ সেবার মনোভাব নিয়ে চিকিৎসকরা হাসপাতালে উপস্থিত থাকবেন এমন প্রত্যাশা সর্বস্তরের মানুষের বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ডাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ হবে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা এতে তফসিল গঠনতন্ত্র সংশোধনী ও নির্বাচনী আচরণ বিধি সহ নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু বিষয় চূড়ান্ত করা হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার ছাত্র সংগঠনগুলো বহু প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সভা সমাবেশ আর মিছিলে সরবেক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মঙ্গলবারের সিন্ডিকেট সভায় ডাকসু নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তফসিল অবশ্যই ধরো পনেরো দিন আগে বা একটা সময় আছে সেই সময়ের আগে নির্দিষ্ট সময়ের আগে অবশ্যই তফসিল ঘোষিত হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এই সিন্ডিকেট সভায় এই গঠনতন্ত্র সংশোধন এবং আচরণ বিধি মানে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে নির্বাচনের নামে যে কোনো প্রশাসনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডাকসুর সাবেক এই নেতা নির্বাচনে আমাদের আপত্তি আছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশকালীন নির্বাচন হবে না এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবালকের স্পষ্ট আলোকে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর বাইরে ভোট কেন্দ্রের দাবি উঠেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আবার এর বিরোধিতাও রয়েছে হলগুলো তাদের দখলে আছে সেই দখলদারিত্বের বাইরে যদি তারা চলে আসে তাহলে তাদের যে নিশ্চিত পরাজয় সেই নিশ্চিত পরাজয় তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না এবং তাদের নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে আসলে তারা আজকে বলছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নির্বাচন সেটা যেন হলের কেন্দ্রগুলোতে যেন অবস্থান নেয় আর কি আমরা চাই হল সংসদ যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলকে আবর্তন করে আটত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী সকলেই হলে অ্যাটাচ রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকরাও প্রত্যেক কেউ না কেউ কোনো একটা হলে অ্যাটাচ রয়েছে যেহেতু হলকে আবর্তন করে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুতরাং আমরা চাই যে হল সংসদের নির্বাচন অবশ্যই হলের ভিতরেই হবে উনিশশো নব্বই সালে হয়েছিল সবশেষ ডাকসু নির্বাচন গেলমান সফি বাংলা ভীষণ ঢাকা এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপে থাকা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারকে সমর্থন দিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী এর আগে আগাম নির্বাচনের দাবিতে ইউ নেতাদের দেয়া আলটিমেটাম নাকচ করে দেন মাদুরো রবিবার ভেনেজুয়েলার একটি সামরিক মহড়া পরিদর্শনের পর সেনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট মাদুরো সে সময় তাকে সমর্থন জানান ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী এর আগে সিএনএন তুর্ককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আট দিনের মধ্যে আগাম নির্বাচনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের দেয়া আলটিমেটাম নাকচ করে দেন জনগণকে আবারও বিক্ষোভ যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা হুয়ান গোয়াইদো বুধ ও শনিবার সরকার বিরোধী বিক্ষোভের ডাক দেন তিনি মাদুরোর ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র এক টুইট বার্তায় মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন ওয়ালটন জানান হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন গোয়াদো ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে কোনো হুমকি এলে পাল্টা জবাব দেয়া হবে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে আটচল্লিশ দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনোত্তর চা চক্র ছিলেন জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরাও
দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাঁচ লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা পাচার প্রকৃত পরিমাণ আরও বেশি জিএফআই এর প্রতিবেদন শপথ না নিতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বলেছেন রিজভি শপথে আগ্রহী গণফোরামের এমপিরা জানিয়েছেন মোকাব্বির খান এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে